வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் சிவில் பிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேங்க் இன்னத்த வீடியோ പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത കുറച്ച് എക്സാംസിൻ്റെ പുതിയ എക്സാംസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തായിരുന്നു അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടു അതിൽ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു എക്സാമാണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊരു എക്സാമാണ് മറ്റ് രണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ എക്സാം അവർക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം ഈ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടു എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി ഐ അതേ സിലബസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തിരി വർഷമായിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അന്നോട് ആ സിലബസൊക്കെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കാരണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ബിഗ്നേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാമത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ വരാൻ വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പോകുന്നത് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ ടി ഐ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് രണ്ടാമത്തത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് മൂന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് നാല് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് അഞ്ച് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആറ് പെർമാനൻറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏഴ് സേഫ്റ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എട്ട് ലിൻഡൽ ആൻഡ് ആർച്ചസ് ഒൻപത് കൺ കംപ്രസേഴ്സ് പത്ത് ഫ്ലോർസ് പതിനൊന്ന് സ്റ്റൈവ് ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് എസ്കലേറ്റർ പന്ത്രണ്ട് റൂഫ് ആൻഡ് റൂഫ് കവറിംഗ് പതിമൂന്ന് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാനിങ് പതിനാല് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് എർത്തിക്യൂക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പതിനഞ്ച് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് പതിനാറ് ഓട്ടോക്കാട് പതിനേഴ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദെൻ പതിനേഴിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പതിനെട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കാം പതിനെട്ട് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പത്തൊമ്പത് ഡ്രൈനേജ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഇരുപത് റോഡ് ഇരുപത്തൊന്ന് ബ്രിഡ്ജസ് ഇരുപത്തി രണ്ട് റെയിൽവേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇരുപത്തി നാല് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് ഇരുപത്തി ആറ് സർവേയിങ് ഇരുപത്തിയേഴ് ലെവലിംഗ് ഇരുപത്തി എട്ട് തിയോട്ട് ലൈറ്റ് സർവേ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അല്ല മുപ്പതാമത്താണ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം മുപ്പത്തൊന്ന് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഇതിലൊരു നമ്പർ വിട്ടു വരുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് എന്നുള്ളത് എഡിറ്റിങ്ങിൽ വന്ന വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതൊക്കെയാണോ നോക്കിയാൽ മതി മൊത്തം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐ ടി ഐ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് എൻഡിങ് വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സാണിത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് സെമിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സാണിത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം അതാകുമ്പം എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിരിക്കും വീഡിയോ ഇടാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷെയർ ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻ